हाय सो सी ए फाइनल एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं सबकी लगी पड़ी है एंड एवरीबडी इज नाउ थिंकिंग दैट यू नो अब क्या करें अभी तक हम पढ़ाई करते हुए आए हैं छः महीने हो गए हैं सात महीने हो गए हैं एंड सम ऑफ यू आर ऑन लीव सिंस नवम्बर और डिसम्बर एंड यू आर जस्ट यू हैव पुट इन एवरी थिंग दैट यू ऑलरेडी हैड आपने कहीं ना कहीं अपना पूरा एफर्ट आप झोंक चुके हो उसमें आप सब डाल चुके हो एंड नाव विद द न्यूज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम्स फॉर द सेकेंड टाइम यू आर नाव थिंकिंग कि यार इतना एफर्ट ऑलरेडी दे दिया है किस काम का और अभी हम क्या करें नाव इस बारे में आज मुझे आपसे बात करनी है कमिंग टू कि अभी तक जो सारा एफर्ट दे दिया है ये किस काम का था अभी आप एक चीज समझो कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं है ये सिचुएशन दुनिया भर के बच्चों के साथ है जो सी ए फाइनल के एग्जाम्स अभी मे में देने वाले थे ठीक है तो अभी सबके एग्जाम्स ऑगस्ट में पोस्टपोन हो चुके हैं ठीक है सो समवेयर यू हैव टू रियलाइज दिस दैट ऑल दैट यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड टू योर टू बी यूज एट योर लीवरेज इज योर माइंड सेट येस माइंड सेट बिकॉज ये मान के चलो आधे से ज्यादा बच्चे जो एग्जाम में आ, बैठने वाले थे इस बार और बैठने वाले हैं एक्चुअली समवेयर दे आर डीमोटिवेटेड और कहीं ना कहीं वो टूट चुके हैं नाउ आई एम सेइंग एज अ पर्सन अगर मेरे एग्जाम्स होते तो मैं यही सोचती यार कि मैं इसे अपने लीवरेज पे क्यों नहीं यूज करूं आई मीन वाई नॉट मेक दिस अ वेपन फॉर माई सेल्फ आई विल बी बेटर देन हाफ ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन ऑगस्ट विद मी सो इफ आई स्टॉप नाउ then I am nothing but I am just like them. so how does it make me different? so I just wanted to like mold your mindset towards this discussion that I uh, wanted to have with you. now coming to the main topic. now see uh, I am aware that बहुत frustration होगा आपके अंदर आपने काफी already सोच लिया होगा इस बारे में but मैं यही बोलना चाह रही थी आपको कि सोचना बंद करो ठीक है अभी ये सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है आप ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है आईसीआई के हाथ में नहीं है दिस इज व्हाट इज टू बी डन सो द मैक्सिमम दैट वी कैन डू इज मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव सो इफ आई वाज समवन हु वाज अप्रोचिंग दिस सिचुएशन वॉट वुड आई हैव थॉट इफ यू आर सम जिसने ऑलरेडी अपना बहुत एफर्ट दे दिया है ना तो यू गाइज रियली रियली डिजर्व अ ब्रेक ओके right now you would have been probably giving your exams and now is the point of time you would have thought uh, back then ki yaar ab ye movie baad mein dekhenge ya ye hum sport baad mein pursue karenge hum ye sab cheeze baad mein karenge do them now i mean take a break take a well deserved break that you should have uh, taken at that time but you did not because you were dedicated and uh, you were very driven take that break give yourself time maybe two days three days maybe one week even that's fine but what i want you to understand of uh, that break is that don't leave your uh, consistency or momentum with studies because ek bar wo completely chhoot jaye to usme wapas aana bahut mushkil hota hai to plan your break a uh, three or four day break in a manner ki aap at least roz ek ek ya do do ghanta thoda padhne baithe ho taki aapki aadat एकदम से ना छूट जाए पढ़ने की बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू फिर आपको दो दिन तीन दिन लग सकते हैं वापस आने में ठीक है सो दैट डज नॉट हैपन एंड यू डू नॉट गेट लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक टेक इट वेल डिजर्व बट डोंट लीव द मोमेंटम गिव कपल ऑफ आवर्स डेली टू योर स्टडीज ठीक है अब अच्छा ये बात हो गई नाउ कमिंग टू हाउ टू प्लान आगे की बातें If you are someone जिसका दो तीन बार revision होके हो चुका है you are already probably prepared uh, for uh, the exams by now. Great, awesome. Write down things, okay? Write down how much you are already done with. If there were things that you did not cover in the earlier uh, course of your study, cover them now. This is your time. You have this extra time. I feel that uh, this is like a historic attempt for all CA final students. ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है और ऐसा शायद कभी आगे होगा नहीं तो कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा एडवांटेज मिला है ना ऐसे प्लेट में परोस के यूज इट यूज इट टू योर बेस्ट नाउ इज द टाइम फॉर यू टू 
थिंक कि अगर मुझे सिर्फ एक ग्रुप देना था सो मे बी आई कैन अटैम्प्ट नाउ बोथ ग्रुप्स येस इट इज़ पॉसिबल अगर आपको कहीं ना कहीं सिर्फ पास होना था मे बी यू कैन रियली गो आफ्टर अ रैंक येस इट इज़ पॉसिबल पीपल आर डूइंग इट सो ड्रीम करने में तो कुछ नहीं लगता ना यू कैन एटलीस्ट ड्रीम ओनली वेन यू विजुअलाइज इट दिस सिचुएशन विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ ओके सो नॉट योर गोल वन लेवल अप एम फॉर अ रैंक एम फॉर बोथ ग्रुप्स एम फॉर मोर नंबर ऑफ एग्जामेशन एंड जस्ट चेज दैम ओके आफ्टर टेकिंग वट एवर ब्रेक यू वॉन्टेड वॉचिंग वट एवर सीरीज यू वॉन्टेड और प्लेइंग वट एवर यू वॉन्टेड जस्ट गो बैक एनालाइज हाउ मच यू हैव डन हाउ मच देर इज लेफ्ट एंड हाउ यू कैन कवर इट प्लान अनदर रिविजन सेशन फॉर योर सेल्फ एंड गो ऑल इन टू इट लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि एकदम से अपने आप को प्रेशराइज मत करो जैसा मैंने बोला स्टार्ट इन फेजेज अगेन इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक स्टार्ट विथ टू आवर्स थ्री आवर्स फोर आवर्स देन शिफ्ट टू सिक्स आवर्स देन गो टू एट आवर्स वीकली देन गो टू मे बी टेन आवर्स देन ट्वेल्व आवर्स एंड सो ऑन ऑल राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डू नॉट एग्जर्ट योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज आप लोग ऑलरेडी नवंबर दिसंबर से ऑलरेडी पढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है मुझे भी आता था मेरे एग्जाम्स में मुझे तो मेरे अटैम्प्ट में यही मोटिवेशन था कि मुझे फिर से नहीं पढ़ना सो आई कैन सम हाउ रिलेट एंड अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू बट दिस इज योर टाइम अगर आप इसको अपनी ऑपरचुनिटी को अच्छी तरीके से यूज़ करते हो देन यू आर ऑलरेडी अ हेड आउट ऑफ लाइक हाफ ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू गिव देयर अटैम्प्ट राइट नाउ सो डोंट फॉर गेट दैट ऑल राइट प्लान योर रिविजन प्लान एक रिविजन के बाद तो आपको कुछ याद भी नहीं रहता है दो रिविजन के बाद कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि यार अब चीज़ें शायद याद होनी चालू होंगी तीसरे रिविजन के बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आना चालू होता है कि अच्छा अब मुझे याद है नाउ आई कैन राइट दिस डाउन तो तीन रिविजन तो एक एवरेज इंसान को चाहिए ही सी फाइनल क्लियर करने में अब आपका वो चांस है जो एक एवरेज पास आउट और रैंकर के बीच का गैप है ना ये तीन रिविजन के बाद वो जितने रिविजन करता है ये वो गैप है और जितनी स्ट्रैटेजी से करता है ये वो गैप है तो अब आपका चांस है कि आप फोर्थ फिफ्थ रिवीजन दो आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप ज़्यादा मटेरियल देख लो ज़्यादा का मतलब ये नहीं दुनिया भर के मटेरियल उठा लिए और सब लेके बैठ गए कि अब ये देखने हैं वो मतलब नहीं है मेरा आई एम जस्ट सेंग दैट पॉलिश योर कॉन्सेप्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड ऑफ मोर क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थ्योरी तो आप जितनी बार पढ़ो उतनी ही बेटर आपको याद होनी है तो अपने रिविजन्स को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो ट्राई अभी इस सिचुएशन में बहुत पॉसिबल है कि आप पांच रिविजन हर सब्जेक्ट के दे दो पांच रिविजन का मतलब ये नहीं कि अभी दो तीन महीने में पांच रिविजन अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो तब से लेके एंड तक पांच रिविजन मैं बोल रही हूँ तो उस पर आप ध्यान दो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे तो यू कैन मे बी स्टार्ट टेकिंग सम नोट्स एंड प्लानिंग फॉर योर वन पॉइंट डे स्ट्रैटेजी और कुछ टॉपिक्स छोड़े थे तो आप वो पढ़ना चालू कर दो नाउ Yes, one more thing I wanted to highlight here. See, I know frustration level से we somehow tend to criticize others and we think थिंक यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझो कि क्रिटिसाइज करने से ब्लेम गेम खेलने से और ये सोचने से यार कि वाई मी इससे कुछ नहीं होना है इससे सिर्फ तुम्हारे माइंड में ये थाट्स uh, आएंगे कि कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ गलत हो रहा है एंड यू विल एंड अप विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ विच विल काइंड ऑफ अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड इट इज़ नॉट हेल्दी सो प्लीज अंडरस्टैंड डोंट क्रिटिसाइज एनी वन दिस सिचुएशन इज नॉट इन एनी वन हैंड बट वॉट इज इन योर हैंड्स राइट नाउ इज दैट हाउ यू इक्विप योर सेल्फ टू परफॉर्म बेटर इन दी एग्जाम इवन इफ इट इन्वॉल्व taking some kind of a break taking some kind of you know a course for yourself or just uh, going off studies for a while getting back to it it will all depend how smartly you can plan it by this video my aim was to just give you hope give you motivation that jung abhi khatam nahi hui hai aur ye this is just the start okay abhi tak aap log agar aap chahte ho ki aap आगे सेल करो तो अपनी अभी तक की मेहनत को वेस्ट मत होने दो इस आ, गलत माइंडसेट से सो वर्क ऑन योर माइंडसेट दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मेडिटेशन गो फॉर सम गुड वर्कआउट्स गो फॉर सम योगा दैट विल हेल्प यू काम डाउन कीप स्टडिंग डोंट लूज योर मोमेंटम दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट दो तीन घंटे ही रोज पढ़ो पर थोड़ा सा पढ़ो बाकी टाइम आप कुछ और कर लो एंड दिस विल इंश्योर दैट यू गेट there you say your exams i wish you all the best if you have 
any questions any queries you can post them in the comments and also if anybody of you wishes to connect with me personally kisi ko personally one to one kuch tips lene hai kuch baat karni hai kuch motivation chahiye you are most welcome to contact me uh, go in the comments leave a comment and uh, just i will reach out to you don't worry you can also follow me on linkedin i'm very active there aap ek dm karoge and i will reach out to you we'll talk on a personal call that's not a problem all the very very best and make the most of this time for you love bye